안녕하십니까 사막의 생수입니다. 히스기야는 왜 교만해졌을까요? 역대하 32장 25절 말씀에 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니하므로 진노가 그와 유다와 예루살렘에 내리게 되었더니 라고 기록하고 있습니다. 히스기야의 기도와 여호와 신뢰 그리고 담대함은 우리가 잘 알고 있습니다. 히스기야는 두 번의 인생의 고비를 오직 이사야 선지자와 영적 합동을 통한 여호와의 도우심으로 극복하고 극적인 부흥을 이루게 되었습니다. 그래서 18만 5천이라는 강력한 아수르 군대를 여호와의 천사의 도움으로 손도 대지 않고 무찌를 뿐 아니라 엄청난 전리품을 얻었고 그의 죽을 병에서 15년을 여호와께 생명 연장을 받았고 이 소식이 각 나라에 전해져서 바벨론에서 축하 사절을 보내어 많은 예물을 가지고 왔습니다. 그런데 이러한 히스기야가 그의 놀라운 기도와 믿음, 용기와 업적을 한꺼번에 다 묵살해버리고 마는 아주 치명적인 행동을 했습니다. 그것이 무엇일까요? 우리 그리스도인들이 이루어 놓은 선하고 거룩한 업적을 한 번에 무너뜨릴 수 있는 사탄의 그 무서운 괴력은 어디서 나올까요? 우리 속담에 공든 답이 무너지랴 라는 말이 있는데 그 뜻은 모든 공든 답은 한 번에 무너질 수 있다는 역설적인 교훈입니다. 언제 공든 답이 무너질까요? 빗줄게 쌓아놓은 돌 하나 때문에 공든 답이 한 번에 와르르 무너집니다. 히스기야의 생에서 배울 수 있는 가장 큰 교훈은 공든 답이 무너진다는 것입니다. 히스기야가 마음이 교만하여 히스기야의 삶을 한 번에 무너뜨릴 수 있는 것은 아수르의 협박도 아니고 아수르 군대 18만 5천명도 아니고 히스기야에게 불어닥친 불치의 병도 아닌 바로 히스기야 자신이었습니다. 마음이 교만하여 라는 말은 급히 채솟다, 교만하다, 자랑스러워하다 라는 뜻이 있습니다. 왜 히스기야의 마음이 급작하게 붕 떴을까요? 그것은 아마도 두 번에 죽을 수밖에 없는 재앙을 당했는데 여와의 호 극적인 도움으로 완전히 반전된 인생을 살게 된 것에 대해 히스기야는 매우 흥분하고 고무되었을 것입니다. 이것은 히스기야 뿐만 아니라 누구든지 이런 반전된 상황을 맞이하게 되면 마음이 흥분하고 고무되지 않을 수 없을 것입니다. 죽을 병에서 치유되고 18만 5천 명의 아수르 군사를 하룻밤 사이에 물리치고 엄청난 전리품을 얻게 되었고 그 명성이 이웃 나라들에게 퍼져서 바벨론의 사신들이 축하해 주기 위해서 장관을 이루는 행렬을 연출했는데 얼마나 그 마음이 붕 떴을까요? 히스기야 인생의 최고의 날들이었고 매우 영광스럽고 영광스러운 기념비적인 날들이었을 것입니다. 이런 상황이라면 누구든지 우쭐하지 않을 수 없습니다. 교회를 크게 짓고 헌당식을 할때 많은 목사들과 지역의 국회의원, 시장과 기관장들, 많은 축하객들로 인해서 단임 목사의 상규된 얼굴과 그 표정을 보십시오. 한껏 모양을 낸 장로, 권사, 집사들의 상냥하고 환한 인사와 많은 화분과 아름다운 꽃으로 장식된 강단과 들뜬 분위기는 이큰 역사를 이루어낸 단임 목사와 성도들을 한껏 붕뜨게 하지 않을 수가 없을 것입니다. 남유다의 왕 히스기야의 마음은 이보다 천배만배로 자기 자신에 대해서 자부심으로 부풀었을 것입니다. 세상을 쥐고 흔들어대는 바벨론의 사신들이 바벨론의 왕 브로닥 발라단의 명을 받아 금은 폐물과 아름다운 장식을 단 재물들을 휘황찬란한 바벨론의 마차들이 싣고 고관대작들이 출두하여 히스기야의 왕궁으로 들어올 때 히스기야의 마음은 마치 수소풍선을 단듯 한없이 공중으로 올라갔을 것입니다. 그 받은 은혜를 보답하지 아니하므로 성경은 히스기야가 여호와께 받은 은혜를 보답하지 않았다고 기록하고 있습니다. 무슨 뜻일까요? 히스기야가 어떻게 여호와의 은혜를 보답하지 않았다는 뜻일까요? 보답지 아니하므로 라는 말은 되돌리지 않았다, 돌려주지 않았다는 뜻입니다. 히스기야가 무엇을 여호와께 돌려주지 않았을까요? 받은 은혜에 대하여 즉 하나님이 히스기야에게 베푸신 은혜를 따라서 다시 그 보답을 하나님에게 돌리지 않았다는 것입니다. 여기서 은혜는 하나님께서 히스기야의 기도에 실제적으로 응답하신 행위 또는 보상을 의미합니다. 히스기야는 하나님의 베푸신 은혜를 어떻게 되돌려야 할까요? 역대하 32장 31절 말씀에 그러나 바벨론 방백들이 히스기야에게 사신을 보내어 그 땅에서 나타난 이적을 부를 때에 하나님이 히스기야를 떠나시고 그의 심중에 있는 것을 다 알고자 하사 시험하셨더라. 바벨론 방백들이 히스기야에게 최근에 그에게 일어난 이적에 대해서 물었습니다. 바벨론 왕이 그의 사절들을 히스기야에게 보낸 것은 아마도 두 가지 목적이 있었던 것 같습니다. 
하나는 아수르 군사를 전멸시킨 것에 대해서이고 또 하나는 히스기야가 병들었다는 소식을 듣고 위문하기 위해서였을 것입니다. 그 당시 세계 최강국의 사절들을 맞이한 히스기야는 정신이 벙벙하여 매우 기분이 들떠 있었을 것입니다. 그래서 바빌론 사신들에게 히스기야가 한 일은 남유다의 일급 비밀을 누설한 것이었습니다. 자기 보물고의 금은과 향품과 보배로운 기름과 그의 분기고와 창고의 모든 것을 다 사자들에게 보였는데 왕궁과 그의 나라 안에 있는 모든 것 중에서 히스기야가 그에게 보이지 아니한 것이 없더라. 히스기야는 자신의 보물 창고에 있는 금은 폐물들과 값비싼 향유들과 무기가 있는 무기고와 군사력을 다 바벨론 사신들에게 공개했습니다. 왜 그랬을까요? 히스기야의 이런 어리석은 행동은 우상을 숭배하는 나라들에게서도 찾아볼 수 없는 행동이었습니다. 약소국이 강대국에게 자기의 대탕고와 무기고를 다 보여준다는 것은 마치 고양이 앞에 생선을 맡기는 것과 같습니다. 그런데 히스기야가 바벨론에게 보여준 것은 단지 자신의 부와 영화를 보여준 것이 아니라 하나님의 거룩한 것을 자기 것인 양 떠버리면서 사탄에게 공개한 것이나 마찬가지입니다. 이생의 자랑이었습니다. 히스기야는 자신이 경험한 놀라운 일들을 이방 사람들에게 자랑하고 싶었습니다. 요한 일서 2장 16절 말씀에 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 사도 요한은 마귀에게 속한 세 가지를 말하고 있는데 그 중에 하나가 이생의 자랑입니다. 이생의 자랑이란 무엇일까요? 이생이라는 단어는 현재 상태 즉 육신의 먹고 입고 쓰는 생계수단을 의미합니다. 눈에 보이는 것에 대한 자랑, 허풍, 자신감, 먹고 입고 쓰는 눈에 보이는 현세에 대해서 자만하고 긍지를 가지는 것은 허풍을 떠는 것과 같다고 말씀하고 있습니다. 즉 현재 자기가 가지고 누리고 있는 것에 대한 자랑은 물거품과 같고 안개와 같고 그리고 그것은 하나님에게 속하지 않은 마귀적인 죄악입니다. 히스기야는 누구보다도 이사야 선지자와 영적 공조를 잘 이룬 왕이며 그의 아버지 아하스로 인해 무너진 예루살렘 성전을 수리하고 회복하며 다윗당 버금가는 여호와 신앙을 새롭게 확립한 왕이었습니다. 누구보다도 기도하는 왕이었고 겸손하고 통해하는 기도로 말미암아 아수르 18만 5천명을 여호와의 사자가 하룻밤에 말살했고 죽을 병에서 15년의 생명 연장을 받은 기적같은 삶을 산 왕이었습니다. 그런데 히스기야는 여호와 하나님이 이루어주시고 채워주신 부귀 영화를 마치 자신이 행한 업적처럼 바벨론의 사신들에게 떠벌리며 자랑하고 허풍을 떨었던 것입니다. 히스기야는 다 잘했는데 한 가지 자신의 업적을 자랑하며 떠들어댄 것이 그렇게 여호와 하나님에게 거슬리고 히스기야가 책망받을 만한 일일까요? 어떤 유명한 목사가 이런 말을 했습니다. 왜 당신은 억대 연봉을 받느냐고 누군가 질문을 하니까 교회를 부흥시키고 큰 교회를 만들었으면 그만한 일을 했으니까 억대 연봉을 받을 만한 자격이 있다고 대답했습니다. 하나님의 일을 열심히 해서 물질적으로 복을 받아 누리는 것은 착한 부자라고 말했습니다. 과연 그럴까요? 예수님의 이름으로 하나님의 말씀으로 이룬 성공과 부와 인기가 자랑하고 떠버릴 만한 일일까요? 히스기야는 단지 믿음이 없어서 능력이 없어서 여호와께 책망받은 것이 아니라 하나님의 일을 자기 것처럼 호풍을 떨고 자랑했기 때문에 자랑했다는 단한 가지 이유 때문이었습니다. 예수님은 금식도 기도도 구제도 절대 떠벌리고 소문내지 말라고 하셨습니다. 자기가 행한 것 가진 것을 자랑하지 말라고 하셨습니다. 그러면 하늘의 상이 없을 것이라고 주님은 경고하셨습니다. 이 세상에서 불신자들은 자기를 자랑하고 광고합니다. 더 자신을 부풀리고 떠벌려서 이득을 취하고자 합니다. 자기를 자랑하는 것을 피할이라고 하는데 피할은 피할 것은 피하고 알릴 것은 알린다 라는 뜻이라고 합니다. 그러나 적어도 그리스도인들은 하나님이 주신 복을 자랑하고 떠벌려서는 안 됩니다. 그래서 우리 주님은 마태복음 6장 3절에 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 은혜와 복을 자신의 것처럼 떠벌리고 바빌론 사신들에게 자랑한 히스기야에게 이사야가 찾아와서 이렇게 책망했습니다. 요한기하 20장 17절에서 18절 말씀에 보면 여와의 호 말씀이 날이 이르리니 왕궁의 모든 것과 왕의 조상들이 오늘까지 쌓아두었던 것이 바벨론으로 옮긴 바 되었고 하나도 남지 아니할 것이요. 또 왕의 몸에서 날 아들 중에서 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 하셨나이다. 이사야의 경고에 히스기야는 뭐라고 대답했습니까? 
당신이 전한 바 여호와의 말씀이 선하니라 하고 또 이르되 만일 내가 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리요 여기서 태평과 진실은 무엇을 뜻할까요 여기서 태평은 샬롬입니다 샬롬은 평화 평안 즉 진리신 예수 그리스도 안에서 죄산받은 영원히 누리는 안식입니다 구약시대에는 희생제물을 여호와께 드린 이스라엘 백성들이 죄로부터 자유를 누리는 평안을 얻었습니다 진실은 에메트입니다 진리 즉 하나님의 공의로운 말씀이며 진리는 예수 그리스도이십니다 그런데 여기서 히스기야가 말한 샬롬과 에메트는 그것이 아니었습니다 안전과 흔들리지 않음 히스기야는 자기가 사는 날 동안 부귀영화와 일신상 안녕하고 편안하면 그만이다 굿, 또 오브, 즉 좋다는 뜻입니다 자기만 편하면 된다는 생각을 왜 히스기야가 했을까요? 사람은 끝이 좋아야 한다고 하는데 히스기야는 그게 아니었을까요? 만일 여기서 히스기야가 다윗 버금가는 회개와 참여를 했다면 문화세와 같은 사악한 아들이 나타났을까 하는 생각이 듭니다. 물론 하나님의 뜻이 있겠지만 히스기야의 치명적인 독은 자만이었고 육신의 자랑이었고 마지막 참회가 없었다는 것입니다. 이사야가 말한 여호와의 말씀대로 히스기야의 아들 문화세부터 시작하여 남유다는 멸망의 길로 급속히 기울어지게 되었습니다. 우리는 인생을 어떻게 살아야 할까요? 마지막까지 겸손하며 참여하며 하나님만 자랑하며 그리스도의 피와 은혜를 굳게 잡고 이 생의 자랑을 떠벌리지 않는 자가 된다면 우리는 하나님 앞에 또참 좋은 자가 될 것입니다.